সেটা আমরা যখন যে কোনো জায়গায় আলোচনা করি এই কন্ট্রাডিকশন সব সময় থাকে আমি আজকে আলোচনাটা শুরু করছি এখন কৃষি খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি এবং তার দেশের নীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত এ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উত্থাপন করার প্রয়োজন নেই আমি একটা ঘটনার অভিজ্ঞতা দিয়ে আলোচনাটা শুরু করি এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে বিশেষ করে উত্তর পূর্ব ভারতে যা ঘটছে এবং যার প্রথম দিকে খুব সীমিত চিত্র আমরা পেয়েছিলাম পরে অনেক বেশি করে পেয়েছি তা যে কোনো যুক্তিবাদী মানুষ বা মননশীল মানুষ এমনকি যাদের মানবতা মানবিক বোধ আছে তাদেরকে আতঙ্কিত করে যে কি করে হয় এক জনজাতি গোষ্ঠী আরেক জনজাতি গোষ্ঠীকে নিকেশ করে দেয় আমার বহু ছাত্রছাত্রী আছে মণিপুরে এবং বিশেষ করে একজন ছাত্রী যে ট্রাই আমার কাছে মাস্টার্স করেছে পিএইচডি করেছে ক্রিশ্চিয়ান এবং ট্রাই মণিপুরে আমি ওকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না তো আমি নানানভাবে তাকে ধরার চেষ্টা করছিলাম ফেসবুকে লিখি এবং কিছু মিডিয়া পার্সন তারপরে তার সাথে আমাকে কানেক্ট করে দেয় তারপরে কথা বলার পরে জানলাম মানে আমি যে আমার কাছে মেয়েটি কাজ করেছে এতদিন ধরে আমি তাকে ট্রাইভ হিসেবে চিনি কিন্তু ট্রাইভের পরের পরিচিতি কুকি আমি ধরে নিয়েছিলাম কুকি তা আমি জানলাম যে না নাগা আর মেয়েতেই তো জানা আছে আমি এই আলোচনায় যাব না শুধু একটা বিষয় শুধু উল্লেখ করব যে বিষয়টা না জানা থাকলে ভারতবর্ষের কৃষি কৃষি অর্থনীতি এ নিয়ে যে নীতি রচনা হচ্ছে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার প্রশ্ন তার সঙ্গে সম্পৃক্ত সেই বিষয়টা আমি ছোট্ট করে ছোব আজকে আলোচনাটা যখন বলছে তার কদিন আগে ডক্টর এম এস স্বামীনাথন প্রয়াত হয়েছে আমাকে একটি পত্রিকা থেকে এটা অভিচয় লিখতে বলা হয়েছিল আমি শুরুতে লিখেছিলাম যেমন একজন মানুষ প্রয়াত হলেন যিনি আমাদের দেশে যখন গ্রিন রেভলিউশন টেকনোলজি অ্যাডাপ্টেড হলো তখন তিনি অন্যতম কর্তা ব্যক্তি ছিলেন প্রযুক্তিগত দিক থেকে যখন গ্রিন রেভলিউশনের ফল আউট নেগেটিভ ফল আউট আমাদের কৃষিতে পড়লো তখন বিকল্পের ভাবনার কথা তার কাছেই শুনেছিলাম যখন নয়া উদারনীতির অর্থনীতিতে কৃষি এবং তার সংকটাপন্ন অবস্থা তখন যে কৃষক কমিশন তৈরি হলো তার মাথা তো সেই মানুষটিই ছিলেন এবং তাদের প্রস্তুত করা সুপারিশ ফার্মার্স কমিশন রিপোর্ট তাকে কেন্দ্র করে মানে আমাদের দেশের কৃষক আন্দোলন সেই সুপারিশকে কেন্দ্র করে অনেকটাই আবর্তিত হচ্ছে এমন অভিজ্ঞতা খুব বেশি হয় না অন্যদিকে তার প্রয়াণের পরে বিস্তর আক্রমণ হচ্ছে রেখেছি বিশেষ করে এনভায়রমেন্টোলজিস্ট ইকোলজিস্টের দিক থেকে জিন পাউডার এমন এবং বিধ নানান ভীষণ বিষয়ে কথা যখন তিনি প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন তারপরে তিনি চলে গেলেন ইরি ডাইরেক্টর জেনারেল এটাকে সামনে রেখে এবং তারও একটা প্রেক্ষাপট আছে তো আমরা যখন আজকের আলোচনা করব মানে ওনার সাথেই পথ চলতে হবে করতে করতে আলোচনা করা যায় প্রথম মণিপুরের অংশটা আমি ছোট্ট করে বলি মণিপুরের ঘটনা বুঝতে পারা যাবে না এক সেখানকার জনজাতি গতি গত যে বৈশিষ্ট্য পুরো উত্তর পূর্ব ভারতে তা যদি আমরা না বুঝতে পারি উপলব্ধি করতে পারি প্রাথমিকভাবে সেখানকার সমস্যা বোঝা যাবে না দুই ওই জনজাতি গতি গত বৈশিষ্ট্য তার সঙ্গে কৃষি সম্পর্ক প্রত্যক্ষ জুম কপি জুম ভাব চাষ পপি এবং অয়েল পাম এই জার্নিটা পুরোটা না বোঝা গেলে 
জমিয়াদের জীবনে কি পরিবর্তন ঘটেছে তা বোঝা যাবে না বা এটা একটা বিস্তৃত এলাকা যা ভৌগোলিক রাজনৈতিক সীমানাকে অতিক্রম করে এই অঞ্চলটিতে ক্রিয়াশীল আর তাহলেই বোঝা যাবে কেন্দ্রের সরকার রাজ্যের সরকার ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আসলে কোন স্টিম রোলার চালাচ্ছে কেন চালাচ্ছে তাহলেই বোঝা যাবে উত্তর পূর্ব ভারতের এই অঞ্চল জুড়ে একজন সাধু কর্পোরেট রামদেব কেন ছুটে বেড়াচ্ছেন ওই অঞ্চলে এবং কোন নীতি পরিবর্তিত হচ্ছে সেই অঞ্চলে আদিবাসীদের কাছ থেকে জমিগুলো নিয়ে কেড়ে নিয়ে মানে কিল দ্য ডগ গিভ দ্য ডগ এ ব্যাড নেম বিফোর কিল এম এই পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলেই কৃষি কৃষি জমি কৃষি নীতি তার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নীতি প্রয়োগের কাজ হচ্ছে কিন্তু সেটা চলছে ক্রমাগত আমরা যখন আজকে আলোচনা করছি তখন আমাদের অভিজ্ঞতা যে আমরা কোভিড লকডাউন একের পর এক ঘূর্ণি বার্তা ঘূর্ণিঝড় ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে এগোতে হয়েছে আমি স্লাইডের শুরুতে উল্লেখ করেছিলাম যে দেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল তার আগে থেকেই ভারতবর্ষের খাদ্য উৎপাদন সংকট নানান কারণে তার মধ্যে রাজনৈতিক কারণও রয়েছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াও রয়েছে এ নিয়ে বিস্তর আলোচিত হয়েছে নানান জায়গায় হয়েছে আমি সব বলবো না কিন্তু খাদ্য সংকট ক্রমবর্ধমান ছিল উৎপাদনের সংকট জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে খাদ্য উৎপাদনের গতি দুটো মেলানো যাচ্ছিল না তার সঙ্গে নীতির প্রশ্ন ছিল আমাদের বেঙ্গল ফেমিন সেটাও কৃষিতে বড় ধরনের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার ওপরে নীতিগত প্রভাব তৈরি করার ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে বার্মা বেরিয়ে গেল ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আগেই যা আমাদের দেশের ডাল উৎপাদনের মুখ্য ক্ষেত্র ছিল পূর্ব বাংলা বেরিয়ে পাকিস্তানে যুক্ত হল স্বাধীনতার সময় আমাদের ধান উৎপাদনে দ্যাট ওয়াজ রাইস পশ্চিম পাঞ্জাব বেরিয়ে গেল পাকিস্তানে ইরিগেশন নেটওয়ার্ক ইত্যাদি থাকার কারণে সেটা সেখানে গম উৎপাদনে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সবটা মিলে এমন জটিল একটা অবস্থা হয়েছিল যেখানে দ্বিতীয় নীতি প্রশ্ন এসে দাঁড়ালো তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে হাউ একটা তো হচ্ছে ফুড ইমার্জেন্সি কন্টিনজেন্সি প্ল্যান বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি পাবলিক ল করে আমাদের বহু নীতিকে প্রভাবিত করেছে পিএল ফোর এইটি মাধ্যমে খাদ্য আমদানি যখন করতে হচ্ছিল তার নিয়ে বিতর্ক পার্লামেন্টে ঝড় উঠেছে সারা দেশে আন্দোলন হয়েছে বামপন্থীদের স্বর এখনো পর্যন্ত সেক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেই জায়গা থেকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রশ্নটা খুব বড় আকারে আসে এবং তার আগে পর্যন্ত কৃষিতে যে সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম তা কোথায় সমস্যা হচ্ছে এবং সেই সমস্যাটা পূরণের জন্য কি উদ্যোগ নেওয়া যায় কৃষি গবেষকদের সেটাই ছিল মূল দায়িত্ব পোকামাকড় লেগে চা আচ্ছা ঠিক আছে এই ব্যবস্থা করো মাটিতে খাদ্যের অভাব হয়েছে এই ব্যবস্থা করো সেচের প্রয়োজন এই জায়গায় এই সমস্যা হচ্ছে এই ব্যবস্থা কর কিন্তু এই প্রথম একটা প্রশ্ন নীতিতে এলো লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তখন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং একজন চ্যাম্পিয়ন মন্ত্রী হিসেবে ইস্পাত মন্ত্রী হিসেবে শ্রী সুব্রমণিয়ম তখন তাকে নিয়ে আসা হলো কৃষিতে আর এটা হচ্ছে একটা ইন্ডিকেটর যে আচ্ছা দৃষ্টিটা শিল্প থেকে কৃষিতে আনতে হচ্ছে এবং এই মন্ত্রীর নেতৃত্বে কাজটা হবে তিনি কিন্তু অনেক ভাবনা চিন্তা করে ব্যুরোক্র্যাটদের সাথে আলোচনা কমিয়ে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন 
এবং এই বিগ লিপ কিভাবে আনা যায় আলোচনা করতে করতে রকফেলার ফাউন্ডেশন পৌঁছলো পরামর্শ এলো এবং সার মধ্যে দিয়ে কৃষি বিজ্ঞানী তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা এবং সিমিট থেকে মেক্সিকো থেকে ডোট ভ্যারাইটির উইট একই ধরনের ধান ইত্যাদি অর্থাৎ জিন প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদনে একটা বড় লাভ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো এবং তারপরে গ্রিন রেভলিউশনের জার্নিটা রয়েছে এর যে এত গভীর প্রভাব আমাদের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় রয়েছে তার আপনি সমালোচনা করতে পারেন কিন্তু আজকে আর অস্বীকার করতে পারেন এবং একে কেন্দ্র করেই সমস্ত কৃষি কৃষি সংশ্লিষ্ট নীতি ফার্টিলাইজার পলিসি এবং অন্যান্য সমস্ত নীতি তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে সিক্সটিজে এই সংকটটাকে তাকে অস্বীকার করে কোনো কিছু ভারতবর্ষে নামন কি রাজনৈতিক মানচিত্রের যে আমরা বিশ্লেষণ করি সেটাও বিশ্লেষণ করা যাবে না সেই সময়ে সেই সময়ই একটা সময় পর্যন্ত স্বাধীনতার পরে কেন্দ্রের রাজ্যে কংগ্রেস সরকার চালিয়েছে ক্ষোভ বেড়েছে এবং রাজ্যে রাজ্যে অকংগ্রেসের সরকার তৈরি হতে শুরু করেছে ফলে এর বহুমাত্রিক প্রভাব ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে থেকেছে রাজনীতিতে থেকেছে সেই সময় থেকে তরুণ বিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথন এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হন আমাদের গ্রিন রেভলিউশনের ফাদার অফ গ্রিন রেভলিউশন আমরা অনেক সময় বলছি এম এস স্বামীনাথন তা নয় তিনি আছেন ডক্টর বোল্ড অন্যতম সারা পৃথিবীতে তিনি প্রতিত যশা বিজ্ঞানী নোবেল জীব বিজ্ঞানী তার সহযোগী হিসেবে ডক্টর স্বামীনাথন এই কাজে যুক্ত হন এবং ধারাবাহিকভাবে তার উপস্থিতি কিন্তু থেকেছে নানান পদে সেই জন্য বলছি যে পুরো জার্নিটা যদি আমাদের ভাবতে হয় তাহলে ডক্টর স্বামীনাথনকে সাথে নিয়ে নিয়ে জার্নিটার কথা ভাবতে হবে ডিবেটটা কোথায় ছিল গ্রিন রেভলিউশন টেকনোলজিতে একটা দুটো জিন তাকে ব্যবহার করে ডুয়ার জিন ব্যবহার করে ফসলগুলো দেশি জাতের ফসলগুলো অপেক্ষাকৃত একটু লম্বা হতো বড় হতো বেশি ফলন হলে ঝুঁকে যেত লজিং নষ্ট হয়ে যায় উৎপাদনশীলতা সীমিত ছিল সেইখান থেকে ডুয়ার জিনস লিমিটেড কয়েকটা জিন ব্যবহার করে এই উৎপাদনশীলতাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয় এবং তাকে তার অনুযায়ী সমস্ত কাঠামোগত পরিবর্তন করা যায় ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ তার ফলও পায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে এর পরে পরেই গম উৎপাদনে বিপুল বৃদ্ধি হয় ধান উৎপাদনে বৃদ্ধি হয় এটা তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই বিদেশ থেকে একটা নীতির দ্বন্দ্ব সেই সময় ছিল যে কৃষিতে বিনিয়োগ করব কি করব কৃষির কাঠামো উন্নয়নে গবেষণায় বিনিয়োগ করব কি করব যথারীতি সেই আমলাতন্ত্র তারা এটা সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং অর্থমন্ত্রকেও সেভাবেই প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন যে না এর থেকে অনেক কম পয়সায় আমরা বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে পারি যেমনভাবে এখন প্রযুক্তি বিজ্ঞান কাঠামো বিজ্ঞানের গবেষণার কাঠামোর উন্নতি না ঘটিয়ে আমরা সরাসরি আমদানি করে নি এইরকম একটা নীতির জায়গায় আমরা পৌঁছচ্ছি এখন নিয়লে বেরলকরণের যুগে যখন নীতি প্রশ্ন আছে কৃষিতে কিন্তু তখনই এই প্রশ্নটা ছিল তারপরে বিস্তর বিতর্কের মধ্যে দিয়েই ভারতবর্ষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয় যে না খাদ্য আমদানি নির্ভর হওয়া যাবে না তখন টি এল ফোর এটি যে ইনস্ট্রুমেন্টটা ব্যবহার হয়েছিল তা আমাদের দেশের নীতিতেও তা প্রভাবিত করছিল এবং তার নিয়ন্ত্রণের জায়গায় যাচ্ছিল এটা নিয়ে এই উপলব্ধি তখন তৈরি হয়েছে পরে এবার হচ্ছে পুরো গ্রিন রেভলিউশনের জার্নি আমি এ নিয়ে বিস্তর বলবো না আমি ধরেই নিচ্ছি আপনারা সাধারণভাবে এ ব্যাপারে আপনাদের একটা অবগতি আছে 
এবারে যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে এই রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে কৃষির চিত্রটা কি দাও কৃষির চিত্র যদি খুব সংক্ষেপে বলা যায় উৎপাদনশীল জমি কৃষকের দক্ষতা উপাদানগুলো জড়ো করতে হচ্ছে কৃষককে যা বীজ সার এবং অন্যান্য বিষয় তাকে শ্রম দিতে হচ্ছে সেচের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে আর উৎপাদিত পণ্য যা বেরোলে সবটা যোগ করে তার বাজার ইকরণের দায়িত্ব কৃষকের উৎপাদনে যে উপাদানগুলো ব্যবহার হচ্ছে সেই উপাদানগুলোর উপরে ধীরে ধীরে কর্পোরেটদের নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে রাষ্ট্রায়ত্তের ক্ষেত্রে ভূমিকা থাকা বা না থাকা তাতে কি বিপুল প্রভাব ফেলতে পারে কৃষিতে তার জ্বলন্ত উদাহরণ কিন্তু হচ্ছে ফার্টিলাইজার ইন্ডাস্ট্রি এবং তার কৃষির উপরে তার প্রভাব ধীরে ধীরে বিপুল তার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছে এবং তারা আরো নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর জন্য পিএল ফোর এইটটি ইনস্ট্রুমেন্টকে ব্যবহার করে যা তারা তখন করতে পারলো না একটা স্তরের পর নিও লিবারাল ইকোনমির যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো নতুন করে তৈরি করা শুরু হলো সেখানে কিন্তু তা ব্যবহৃত হতে শুরু করল এবং আপনারা মনে থাকবে তখনও বিজ্ঞান মঞ্চ অগ্রণী ভূমিকায় সায়েন্স মুভমেন্ট ছিল আমি জানি না তখন এই জাতীয় বিষয় নিয়ে গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে মিটিং করে বেড়ানো সায়েন্স মুভমেন্ট ছাড়া কেউ করেনি যেখানে দাঁড়িয়ে ডাঙ্কেল ট্রাফ গ্যাট সিট পলিসি তার উপরে আলোচনা হচ্ছে সীমাবদ্ধতা ছিল ধান জমিতে ব্রাউন প্লান্ট হপ টুংরো ভাইরাস এগুলো প্রিভাইলিং প্রবলেম এগুলো ক্লাসিক্যাল এগ্রিকালচার সিস্টেমে পুরোনো ধারায় ছিল না এই যে পরিবর্তন টানা হলো থ্রু জিন জাপানিকা সাপ্লাই করলো জাপানিকা তা দিয়ে যখন সামলানো গেল না তখন ইন্ডিকার দিকে নজর করলো অর্থাৎ ভারতবর্ষের যে রেসেস ল্যান্ড রেসেস রয়েছে ধানে তার থেকে জিনকে খুঁজে বার করতে হবে তার সংগ্রহশালা ছিল সেন্ট্রাল লাইফ রিসার্চ ইনস্টিটিউট কাটার এবং আরও কিছু জায়গা তা ছিল ভারতবর্ষের গবেষণা স্থল আর তখন ইতিমধ্যেই পুরো যে রাস্তাটা কেন বিতর্ক বিতর্কটা বলে নাও আড়াল করে নাও ডক্টর এম এস স্বামীনাথন তখন পলিসি মেকিং এর জায়গায় এবং সেই সময় একটা সময় গিয়ে তিনি ডেপুটি চেয়ারম্যান প্ল্যানিং কমিশন সেই জায়গা থেকে তিনি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন এবং ইভি ডিরেক্টর হলেন অভিযোগটা হচ্ছে যে এই যে ইন্ডিকা ভ্যারাইটি যে জিন পুল হিউজ ল্যান্ড এসেস যেটা ইভি অ্যাক্সেস করতে চাইছিল এবং ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্টরা কমব্যাক করছিল this decision i don't know where the decision has been taken at what level the decision has been taken but this decision paved way for the entry to the access of our gene pool of india the mool bishoy ta hocche je resistance space disease resistance gene ei bhabe collected amra sadharon bhabe jokhon alochona kori 
তখন আমরা এভাবে ভাবি না যে আসলে বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশনের মূল্যটা কোথায় তার ইকোনমিক ভ্যালু কি এ বোধ হয় আমাদের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে যদি আলোচনাটা করতে হয় তাহলে এই জায়গাগুলোতে আলোচনা করতে হবে যে আসলে এই ল্যান্ড বেসিসগুলো যে জিন পুল সাপ্লাই করে তা আমাদেরকে কিভাবে যা আমাদের সম্পদ ইনহেরিটেড সম্পদ এই অঞ্চলের সম্পদ কিন্তু যা ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং আমাদের অনেক হায়ার প্রাইস দিতে হচ্ছে টু বি ইউজ দোজ ইন এগ্রিকালচার ইন দ্য ফার্মাসিট হাইল্ডিং ভ্যারাইটি থেকে আমরা হাইব্রিডসে গেলাম ডিপেন্ডেন্স অন কর্পোরেট প্রোডাকশন সিস্টেম ইন সিটস তার উপর ডিপেন্ডেন্স বাড়লো তারপরে আমরা সেখান থেকে জিওমো ডিবেটে আছি আমরা স্ট্রেইট ওয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিকে রিজেক্ট করার পক্ষে না কিন্তু আমাদের এই দক্ষতাটাও থাকা উচিত কোন প্রযুক্তি আমি ব্যবহার করবো যা আমার সার পারপাস সার করবে কোনটা করবো না এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আমাদের আছে আমাদের বিজ্ঞানীদের কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তাদেরকে দিতে হবে যা আমাদের দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা যারা পরিচালনা করছেন তারা সেটা দিচ্ছেন না এবং এই সময়কালে যে মেজর রিফর্মসের কাজ হ্যাঁ একটা একটা এগ্রিকালচার পলিসি এগ্রিকালচার এক তাকে কেন্দ্র করে ফার্মার্স মুভমেন্ট তাহলে যদি প্রতিবাদের কোন জায়গা থাকে তাহলে ফার্মারের পাশে সায়েন্স মুভমেন্টের প্রতিনিধি দাঁড়ানোর কারণে তাকে জেল ভোগ করতে হচ্ছে জেলে যেতে হয়েছে যে ভয়ঙ্কর ঘটনা আর কিছু হতে পারে না এটা ফ্রান্সিসদের চরিত্র কি হয় তার গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ এই যে জার্নি ফ্রম হাইল্ডিং ভ্যারাইটি লোকাল রেসেস টু হাইল্ডিং ভ্যারাইটি হাইল্ডিং ভ্যারাইটি টু হাইব্রিড হাইব্রিড টু জিএমও এটা হচ্ছে এগ্রিকালচারের কর্পোরেট নির্ভরতার চাবি পলিসি মেকিং সেভাবেই হচ্ছে এখন কৃষি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে রিফর্মসটা ধারাবাহিকভাবে হয়ে যাচ্ছে কেউ আটকাবে আটকাতে পারছে না তা হচ্ছে পুরো এগ্রিকালচার সায়েন্স রিসার্চ পলিসি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এই সময় ঘটে গেছে আমাদের গবেষণা কেন্দ্রগুলোর কোনো ভূমিকার জায়গায় এখন আর নেই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলো শুধু উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কৃষকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজটুকুর মধ্যেই তার কাজ শেষ হতে এবং তার বেশিরভাগ সময় তখন নরেন্দ্র মোদী অ্যাড্রেস করবেন মন কি বাদ তার প্রচার ঘটানোর জন্য কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র কাঠামোগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে সারা দেশের নেটওয়ার্ক এইবারে হচ্ছে আমাদের কাছে কৃষিতে যে চ্যালেঞ্জ ফেস করে গ্রিন ডেভেলিউশন স্টার্ট করেছিল আর আজকে নিউ লিবারাল ইকোনমির সময়ে যে চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করছে চ্যাপ্টার পাসেজ অব সিক্সটি ইয়ার্স অ্যান্ড রাউন্ড সেগুলো ভারতবর্ষ এবং তার যে রেকমেন্ডেশন সেই রেকমেন্ডেশন নির্বাচনে অ্যাজেন্ডা হয় কিন্তু কার্যকরী করা হয় না অর্থাৎ পুরো চাষটা করতে যা খরচ ল্যান্ডেন তার যে ফ্যামিলি লেভেল তার হিসেবটা যুক্ত করে নিয়ে তার দেড়গুণ হতে হবে তার বিক্রয় মূল্য এবং তার সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ভূমিকা নিতে হবে এছাড়া কৃষিকে বাঁচানো যাবে না কৃষির সব ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য প্রত্যেকটা কৃষি উৎপাদনকে ক্ষেত্রে আলোচনা ধরে ধরে যদি আলোচনা করি সেম ইজ দ্য সিচুয়েশন কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর কথা বলা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই আদার দেন দ্য কালটিভেশন অফ রাইস উইট অর এগ্রনমিক ক্রপস অর হর্টিকালচার ক্রপস হানি 
beekeeping, a totally contact farmer. Around the level of exploitation, you just can't imagine what is the level of exploitation. The honey purchase for it, just a pashotaka kg. JP keeper at a group or got a maintain got a production card. Tarkacha Ponche Poncha Shataka. Majoche intermediaries, Jara B enterprise, honey enterprise, Jadaka seller wallet. आर वो करें आचे कॉर्पोरेट तेजार भेजा कंटेंट फर्निंग समस्त के चे ऑल बीकी पर्स अंडर दे आर अंडर कंटेंट विद इस सेलर्स एंड कॉर्पोरेट्स ताकि सिचुएशन टकी देखते पाची सेम इज़ द सिचुएशन ए जाइगा थे के हमारे फिर इकोनॉमिक एनालिसिस टक उठता है बे एवं ताहले बुझा जावे भारत दर्शक कृषक आंदोलन जा आमदे शारा भारत पोर्शे सामाजिक राजनैतिक आंदोलन ने एक बार नोटुन शिक्षा दी थी पर जब तक आमदे शिक्षा जी नहीं सेशन चें ता आमदे शर्बत के चुके प्रभावित होते पर एवं दिया रहा उस रूम तब शामिल आते हैं नेतित्व फार्मर्स कमिशन की रिपोर्ट है चेकिंग तो तब कोर डिमांडेड जाएगा तो � Second is ecological. We agree or not, our perception is that the climate change is taking a serious step. It has already taken. So, the water is not an experience. We are not sure. Rainfall स्कीउड है या तो खूब लिमिटेड जाएंगे ये वाले जा रेनफॉल देखोगे ना तब मेजर रेनफॉल टाइप होलो एंड ऑफ सितंबर टू अक्टूबर फर्स्ट वीक के मार्च दें कोपिंग दिस सिचुएशन तो ना हमें अपनी जो चाश करें एक तरफ फसल पर आ रहे एक तरफ फसल तार पर आ रहे एक तरफ फसल ये जो साइकल ये एडजस्ट करना तार जे क्रॉप फेनोलॉजी कौन तक शो करा हबे कौन से ग्रो कर बे कौन तर फ्लावरिंग हबे कौन तर पॉलिनेशन हबे कौन तर बेस्ट हार्ड बेस्ट हबे सही समय टेम्परेचर फॉल करे के ले तर सिट फॉर्मेशन हबे ना अबाउट कर बे ये टोटल विषय टा किंतु ऐतो दूसरों पुरी बर्तन करा जाए ना कृषक कृषि � एक अशिकार करे, आमदे एक गलती है देखो ते पारे। So the issue of ecology has taken a very, it's now at center stage almost. Other than economic, the psychological issue is there. एवं एक है त्रे crop insurance, crop insurance एक story। अमी जानी है कहने किसी शंग में जुकत आरोप किचु मानुष आचन तारा को भालो पड़े जाने का अंदर दे एक्ट एस ऑफिस इस दे टू कि वह क्रॉप कटिंग था है इंश्योरेंस कंपनी शंग में तक आया फाय कौन कौन अंचल कावरे जा शे शेकन लॉस की देखा न हो ये बंग तार पड़े तार तारा कारा कारा एक्सेस करते पड़े शॉप टमिलेट्स ए स्टोरी फॉले Coping with the changing situation, we are to depend on biodiversity. This is an asset. Agriculture agriculture and food security, everything is all at stake. Package of practices in agriculture starting from Green Revolution technology to today is a method generally is being recommended to cope with the situation. हमारे जितने मेजर चेंजेस ना आए, एग्रीकल्चर जितने प्रॉफिटेबल चेहरा ही ना आए, अकॉन जो तो नीति आ चें, ताते एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल पोजीशन है नहीं, सर्वे डेटा वेट आप बोलते चें, फार्मर्स कमिशन ने रिपोर्टेड टेरे कमेंट कर चें, वों क्यों ये टेरे कंटेस्ट करते पारे ना, किंतु चेंज और � बंगाल में कथा जो भी बोली, 
তাহলে ছটা অ্যাগ্রো ইকোলজিক্যাল জোনস আছে তার প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে ইফ উই ইফ উই থিঙ্ক অফ দিস গ্যাঞ্জেটিক অ্যালোগি যেখানে দাঁড়িয়ে মেন ফুড প্রডিউসড হয় আমাদের রাইস অ্যান্ড আদার ফ্রুটস ভেজিটেবলস এটা যদি কমার্শিয়াল এগ্রিকালচারের দিকে যেতে শুরু করে অর্থাৎ দি জার্নি দ্যাট দি পিপল অফ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া হ্যাজ এক্সপিরিয়েন্স ফ্রম জুম টু স্টেপ কালটিভেশন টু যে অঞ্চলটাতে প্রোডাক্টিভিটি কম সেখানে আমার মেন ফুড প্রোডাকশন সিস্টেমটা যদি সেখানে পুস্ট হয় ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ বেঙ্গল রেড অ্যান্ড জোনে তার সঙ্গে কোপ করার মতো ভ্যারাইটিস আমার হাতে নেই সেই মতো তার টেকনোলজি প্যাকেজ যে সমস্যা আছে দেন উইল হ্যাভ টু উইল হ্যাভ টু স্টার্ট টু ডিপেন্ড অন কর্পোরেট ফর সাপ্লাই অফ ফুড অ্যান্ড হোয়াট এভার দ্য টেকনোলজি ইজ দ্যাট আভেলেবল উইথ আস দেন উইল নট ইট উইল নট বি অন দ্য কন্ট্রোল অফ দি ফর্ম এই জমি হাতের বাইরে যাবে আমাদের যে ছোট চাষি যারা মূলত বেঙ্গলের মতো বেঙ্গল বিহার এবং এই এই অঞ্চলের বা নর্থ ইস্টার্ন পার্টের মতো যারা ছোট চাষি চাষ করে খাবার উৎপাদন করে তাদের হাতের বাইরে যাবে জমি যেমন করে মণিপুরে সমস্ত দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কুকিরের ওপরে করে ওদেরকে দায়ী করে ওরা দেশদ্রোহী ওরা ভাবতে পারেন ছটা হাইওয়ে আছে কানেক্টিং মায়ানমার টু ইম্ফল মণিপুর যার একটাতে শুধুমাত্র আসাম রাইফেলস গার্ডিং করে পাঁচটা ফ্রি কেন না ড্রাগ অর্থাৎ পপি থেকে আঠাটা ওই বার করে নিয়ে সেটা প্যাকিং করে সেটা মায়ানমারে যাবে অবাধ যাতায়াত হতে হবে তাহলে পাঁচটা হাইওয়ে ওপেন রাখা হয়েছে সেই জন্য আর কুকি দেখতে দায়ী করা হচ্ছে কুকির আর কিছু না বহু জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে একগুচ্ছ জনজাতি গোষ্ঠীর কিন্তু তারা জমিয়া তারা ওই পাঁচটা ছটা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে আছে হাইল্যান্ড এরিয়াজে তাকে যদি এখন দায়ী করে নিকেশ করার জায়গায় যাওয়া যায় তাহলে আরেকটা জনজাতি গোষ্ঠীকে সেভাবেই করা যাবে ভবিষ্যতে অ্যান্ড ইফ দিস উইড আওয়ার এগ্রিকালচার উইল বি আন্ডার কন্ট্রোল অফ দিস স্ম মার্জিনাল ফার্মার্স আর তা যদি না থাকে তাহলে যে ফুড সিকিউরিটি জার্নিটা ইট স্টার্টেড উইথ গ্রিন রেভলিউশন টেকনোলজি ইন দ্য এরিয়া অফ নিউ লিবারেল ইকোনমি ইট উইল গো আউট অফ আস এগ্রিকালচার উইল বি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ এগ্রিকালচার উইল বি আন্ডার কন্ট্রোল অফ কর্পোরেটস অ্যান্ড দি লস দ্যাট হ্যাড বিন অ্যাডাপ্টেড অ্যাট দ্যাট টাইম অ্যাট দ্য লকডাউন তার আগে কি হয়েছিল যারা নর্দার্ন ইন্ডিয়ার ঘটনা জানেন আদানিদের স্টোর একটার পর একটা ওই লকডাউনের মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে দিল্লি থেকে গুরগামের রাস্তায় আমার বন্ধুরা কারণ আমার আমার জুনিয়ররা সবই প্রেসিডেন্ট কোম্পানিতে কাজ করে তারা বিভিন্ন বিজনেস হাউসে কাজ করে তাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক পায় পুরো টেক অফ করবে এভরিথিং ওয়াজ ইন প্লেস লটা চেঞ্জ হবে বিজনেসটা টেক অফ করবে সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে কৃষক আন্দোলন বড় ধরনের গতি পরিবর্তনে এক ধাপ এগিয়েছিল অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ লার্নিং ফর আস এবং সেটা ছিল নাছোর আন্দোলন সো আমরা সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি প্ল্যাটফর্মে আমাদের কাছে ভাবতে হবে যে আমরা স্বনির্ভরতার প্রশ্নে আমরা নাছোর ভূমিকার জায়গায় যদি না যেতে পারি দেন দি জার্নি ইন এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটি আমরা ওই চাহিদা থেকে স্টার্ট করেছিলাম যে আমরা বাইরে থেকে পিএল ফর ফোর এইটি খাবার খাদ্য শস্য আনবো না আমাদেরকে নয়া ফর্মে আমাদেরকে সে জায়গায় যেতে হবে সো দ্যাট ইজ সিড অফ ডিপেন্ডেন্স ইন দ্যাট ওয়ে সো আমি যা ওখানে এনেছিলাম তা দেখে বললাম না কিন্তু মূল কথাটা সেখানেও আছে এখানেও আছে কথাগুলো আপনাদের কাছে বললাম কিটিং ইট ওপেন ফর ডিসকাশন অ্যান্ড ডিবেট থ্যাংক ইউ